גואטה, מצטרפים לנו לעוד סקירה של קומבינטור, והפעם הדל סטריק 7. פתח את הקופסה, קופסה. שלו, מאוד דומה לדלסטריק הקודם, עם מין טקסטורה בחלקו האחורי של המכשיר. מבחינת הממדים שלו, אז אנחנו מדברים על 199.9 על 119.8 על 12.4 מילימטר, המשקל הוא 450 מ"ר, המסך הוא מסך 7 אינץ', ברזולוציה של 480 על 800. זה מסך WVGA וזה אה, מסך TFT. מקדימה יש לנו מצלמה של 1.3 מגפיקסל, אה, כפתורים קפסיטיביים אה, Back, Menu ו-Home, ומאחור יש לנו מצלמת 5 מגפיקסל עם פלאש. חלק העליון יש לנו אה, כפתור כיבוי והדלקה ווליום, מלמטה שקע אוזניות וספיקר. אה, שקע מיוחד של דל שמשמש לנו לחיבור ה-USB, בעתיד אולי גם יהיה לנו דוק בשבילו. כאן נפתח, פתח נפתח מכיל כרטיס מיקרו SD וסים, SD רגיל סליחה וכרטיס סים. זהו, עד כאן המכשיר בחוץ. אה, כמובן יש לנו נורית אינדיקציה. לשיחות של אוננו או כל מיני דברים כאלה. עד כאן המכשיר מבחוץ. ונעבור לממשק. ממשק שמדליקים את הדל, יש לנו את הסטוק אנלוג של אנדרואיד 2.2, זו המערכת הפעלה שיש לנו כאן. הממשק שמגיע הוא הדל, סטריק, הדל UI, הוא מאוד נוח, קצת מזכיר את ה... את ההניקום שצריך להגיע ואמורים באמת לקבל כאן שדרוג. חשוב לציין זה המכשיר עם הליבה כפולה ראשון שאנחנו מסקרים כאן בקומבינטור ולכן אנחנו גם נשווה אותו בהמשך לגלקסי טאב שהוא טאבלט מאוד דומה לו ומתחרה רק שבו יש לנו מעבד 1 ג'יגה אצל ליבה יחידה כאן יש לנו את הדגה 2 מעבד ליבה כפולה עם 2 ג'יגה אצל אנחנו נעשה כמה השוואות ביניהם ונראה את ההבדלי ביצועים. אז מבחינת תחומי תדרים, המכשיר תומך בכל הרשתות בארץ. כרגע, אה, זהו, זהו מכשיר מטי מובייל, אה, אחרי אנלוק, ניתן אה, להשתמש בו לשיחות וידאו בלבד. אה, יש אה, לא מעט מפתחים ב-XDA Developers שעובדים על אה, פיתוח אה, שיחות קוליות, אנחנו מקווים שזה יגיע אלינו בהמשך. נדבר קצת על ה... כלפי הבית, אז מגיע עם, כמו שאתם רואים, 1, 2, 3, 4, 5, 7 מסכי בית, כשבכל אחד מהם אנחנו יכולים לשים או וויג'טים רגילים, בלחיצה ארוכה, ומסכת וויג'ט, יש לנו את הוויג'טים הרגילים, או לחילופין, וויג'ט אחד גדול של סטייג' לדוגמה הקונטקט שלנו. ברגע ששמנו וויג'ט אה, מהסטייג' UI אנחנו מקבלים אה, בעצם משהו חי שמקבל את כל העדכונים אונליין, לדוגמה אה, תמונות האחרונות בגלריה, מיילים, פייבוריטס אה, אה, הבוקמארקס שלנו, ריסנט אה, אפס, אם אפילו אה, תחזיק מזג אוויר, טוויטר ופייסבוק, מוזיקה שלנו והקונטקט. חשוב לציין שבלחיצה על אחד מהפריטים פה, כמובן שזה פותח אוטומטית את היישום כדי להפעיל אותו. אם אני אגיע לדוגמה לגלריה, 
מנסה לפתוח איזושהי תמונה, פותח אותה, בתוך הגלריה. בואו נציג את ממשק ההודעות. אז יש לנו כאן את המקלדת סווייפ שכללו דל. כמובן שניתן להכניס מקלדת עם תמיכה עברית. ואז יש לנו גם תמיכה בעברית. מבחינת אישור לימין, כמובן שאנחנו בפרויר ב-2.2. אין תמיכה באישור לימין, שוב, תיקונים יגיעו בהמשך, כך נראה התפריט הראשי. בכלל, כל המעברים בין לנדסקייפ ופורטרייט מאוד מאוד מהירים, למרות שיש לנו הרבה מאוד דפי בית עם הרבה מאוד מידע עליהם, הודות למעבד העוצמתי, אנחנו מקבלים פה תגובות מאוד מאוד חלקות גם במצב הזה וגם במצב הרוחב. נעבור לתוכנת המייל, נראה כמה הממשק הזה הוא נוח, אנחנו פשוט יכולים לגשת לאינבוקס שלנו מדף הבית, יש לנו את כל ההודעות האחרונות, לחיצה נכנסת להודעה, כמובן, לדוגמה, בדיקת הצגת מספרים וסמלים בעברית, אז אנחנו רואים שדל כתבו את האפליקציה שלהם, את הווידג'ט הזה בצורה נכונה, והאישור לימין עובד. יחסית טוב, סמלים, אני רואה שהם בורחים ימינה, אבל אין ספק שזה מצב טוב יחסית ל-2.2, במיוחד בלי תיקונים של החבר'ה מהאנדרואיד. כשאני רוצה לכתוב הודעה חדשה, קומפוז, יש לי כמובן למי לשלוח, הנושא והמייל עצמו, שוב, עם מקלדת צד שלישי, יש לי גם עברית וגם אנגלית. עד אבי פאן, ניגש לאתר שלנו, ניתן לראות שבאמת המעבד עושה פה עבודה יפהפייה, האתר שלנו, גם שהוא כבד וגדול ומלא בהמון המון באנרים ופלאשים, הכל עובד ממש 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 מהר. ניכנס לזה ביקורת. ספק שהטגר 2 מציג לנו פה איכויות שהן קצת יותר טובות ממה שיש לנו בגלקסי טאב וטאבלטים דומים. אז שוב, בוקמרקס אנחנו יכולים לשים לנו כאן, חיפוש בגוגל, מה שלא הראיתי, ניתן לבצע מיידית משורת החיפוש כאן, קישור לאפליקציית המייל ולבראוזר. מה שיש לנו עוד כאן נחמד זה קליק על החלק התחתון ואני יכול לרוץ בין כל דפי הבית שלי. פשוט בגלילה כזו אני רץ על כל דפי הבית שכמובן אני יכול לגשת לאייקון ספציפי. אוקיי, נראה את נגן המוזיקה. נגן מוזיקה יחסית בסיסי כאשר הרמקול הפנימי הוא די חלש, זו גם קולים שנמצאים כאן ובצד השני. זה רמפולים, סרטונים, אבל הצליל שמקבלים מהם הוא מאוד מאוד חלש, כמובן שהמגינה היא מאוד מאוד חלקה, הצליל עצמו הוא צליל איכותי, כשמחברים אוזניות שומעים מצוין. אוקיי, 
להוציא כמה תמונות ווידאו. יש לנו כאן תמונות שהגיעו עם המכשיר. ניכנס רגע. אז לוקח לתמונה איזושהי שנייה לעלות, אבל ניתן לראות שזום אין וזום אאוט מאוד מאוד מהירים, לא מחכה לכלום, פליק של בין התמונות. מאוד מאוד מהיר ויפה, חלק לחלוטין. נציג וידאו. במכשיר יש 16 ג'יגה של זיכרון פנימי, יכולים לשמור עליו סרטונים, תמונות וכדומה. כאן אנחנו מציגים דוגמה לסרטון וידאו. שוב, דפדוף הוא מיידי, מנקודה לנקודה. אין לגים בכלל, רץ חלק ויפה. המסך הוא מספיק בהיר כדי שנראה את הסרטון באיכות מאוד מאוד גבוהה. לצערנו, אין היום יציאת HDMI החוצה, זאת אומרת שלא נוכל לראות את הסרטונים האלה על מסך ה-LCD. אנחנו מקווים שעם הפיתוח של הדוק תהיה גם יציאה החוצה ל-HDMI. עוד דבר שחשוב לציין, המכשיר יודע לנגן קבצי 1080p, אין לו שום בעיה לעשות את זה, למרות שאנחנו לא רואים בזה טעם, כי רזולוציית המסך היא רק 800 על 480, מכיוון שאי אפשר להוציא את הסיגנל החוצה, אין טעם לראות סרט בפורמט full HD, אבל מי שרוצה יכול. אנשי הקשר שלנו, אם אנחנו ניגש, יש לנו פה את הקונטקסט ואת הפייבוריטס, אנחנו יכולים... כמו בכל אנדרואיד, לתת תמונה, מייל, כתובת, ואז אנחנו יכולים לגשת אליה מגוגל מפס, ישירות. יכולים לראות את זה. אם כבר אנחנו בגוגל, נעבור למצלמה. אני לא מצאתי קישור מהיר למצלמה, אז אנחנו ניכנס דרך הגלריה, ויש לנו אייקון למעלה שמפעיל את המצלמה. כמובן שניתן לעבור בין המצלמה הקדמית לאחורית. ובין בלחיצה כאן וניתן לה, אה, לשנות כל מיני מאפיינים של המצלמה ארצים אוקיי יש לנו אה, עוד כל מיני אופציות אה, הוא יכול לקבל את המיקום ב-GPS ולהכניס אותו בתוך הטאג של התמונה white balance, flash, on ו-off וזום דיגיטלי קליק, שאטר, ויש לנו תמונה. Uh, לגבי איכות התמונות, אז uh, יש לנו כאן גם גישה לתמונה שכרגע צילמנו. Uh, כל התמונות שצילמנו ראינו שהתמונה מאוד מאוד רוויה בצבעים uh, וקצת פחות חיה uh, לעומת uh, מצלמות 5 מיגה פיקסל אחרות, אבל שוב, חשוב לזכור שזה טאבלט ולא uh, uh, מצלמה או uh, טלפון מולטימדיה. כזה או אחר שאמור לשמש אותנו גם כמצלמה הראשית וגלילה למעלה אנחנו עוברים לנגן הוידאו, סליחה, למצלמת הוידאו כשאנחנו יכולים לצלם באיכות 720p שוב, באותו אופן, קליק ואנחנו מקליטים במכשיר הזה שהגיע מטי מובייל הם, הם כללו פה גם כמה אפליקציות אחד מהם שאני רוצה להראות זה משחק האספלט ונראה איך הוא רץ על המעבד החדש המשחק הזה משתמש באקסלומטרים כדי לנווט ימינה ושמאלה מאוד מאוד ידוע בקרב משחקי האנדרואיד של המסך, אנחנו מנווטים, סטאק רץ, צורה יפייפייה, חלק מחלקים, 
Ich möchte nicht lange hinaus. Ich möchte nicht mehr spielen. לא כל כך חזקים, אבל לא כל כך חוקיים, אבל בסך הכל עושים את העבודה, אנחנו נשמע מה שרצינו לשמוע. אוקיי, כאן המשחק. אוקיי, נעשה איזה סיכום קצר, לפני שאנחנו עושים את ההשוואה עם הגלקסי טאב. זה סיכום. מה יש לנו כאן? אנדרואיד 2.2 שעבר איזושהי מתיחת פנים על ידי דל עם הסטייג' וואי מסכי בית מאוד מאוד שימושיים יש כאלה שיעדיפו את הוויג'טים הפשוטים של אנדרואיד כמובן שניתן לחזור אליהם בצורה מיידית על ידי הורדה של אחד מהסטייג' ובסופה של וויג'טים לבחירתכם מכשיר מאוד מאוד מהיר מה שנקרא סנאפי, מגיב יפה, הודות למעבד הליבה הכפולה שבו. משהו שפחות אהבנו זה חיי הסוללה, והעובדה שלא ניתן להחליף אותה. זה שלא ניתן להחליף אותה זה משהו שיכולים לחיות איתו בדומה לטאבלטים אחרים, אבל העובדה שהוא מחזיק בממוצע כחצי מהזמן שגלקסי טאב מחזיק, בהקרנת סרט בסטנדרט דפנישן אנחנו קיבלנו באזור השלוש וחצי שעות עבודה. לעומת הגלקסי טאב שנתן לנו כ-6 שעות עבודה. אז זה נתון להשוואה שהוא מאוד מאוד חשוב למי שרוצה ללכת ולהסתובב עם הטאב שלו הרבה מאוד זמן ובעבודה מאומצת. סך הכל יחסית למחירו, אזור ה-450 דולר, הוא נותן תמורה מאוד מאוד יפה למחיר, כשכמובן זה מגיע עם חסרונות כמו מסך קצת פחות טוב מבגלקסי טאב. רזולוציה קצת יותר נמוכה, אבל מרוויחים במעבד. 